ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வேர்ல்ட் டாப் டென் மவுண்டன்ஸ் அந்த வகையில் பத்தாவது இடத்தில் அன்னபூர்ணா மலை காணப்படுகின்றது இது இமாலய தொடர்ச்சியில் அமைந்துள்ளது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து சராசரியாக எண்ணாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு மீட்டரை கொண்டுள்ளது அதிக ஆபத்தினை கொண்ட ஒரு மலை பிரதேசமாக இது காணப்படுகின்றது இந்த மலையானது நேபாளத்தின் வட மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஒன்பதாவது இடத்தினை நாங்க பர்பட் மலையானது பிடித்துள்ளது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து எண்ணாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஆறு மீட்டரை கொண்டுள்ளது இது பாகிஸ்தானில் கில்ஜிட் பகுதியில் அமைந்துள்ளது இந்த மலையால் ஏறுவது மிகவும் கடினமான ஒரு விடயமாகும் இதனை கில்ல மவுண்டன் என்று சொல்லியும் அழைத்துக் கொள்வார்கள் எட்டாவது இடத்தினை பொறுத்தவரை மென்சலா மவுண்டன் காணப்படுகின்றது இது மேற்கு மத்திய நேபாளத்தில் அமைந்துள்ளது கடல் மட்டத்திலிருந்து சராசரியாக எண்ணாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூன்று மீட்டர் உயரத்தினை இந்த மலை கொண்டுள்ளது இதனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் முதலாவதாக ஜப்பானிய நாட்டவரான டொஷிபா இமாஜென்சி ஏறினார் ஏழாவது இடத்தில் டஜுலுராஹிர் மலை காணப்படுகின்றது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து சராசரியாக எண்ணாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு மீட்டரை கொண்டுள்ளது அத்துடன் இது நேபாளத்தில் அமைந்துள்ளது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு இதனை உலக ரெக்கார்டில் இணைத்துக் கொண்டார்கள் எவரெஸ்டினை முதலாவது மலையாக கணிப்பிட முன்னர் இந்த மலையை உலகின் முதலாவது மலையாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அறிவித்திருந்தார்கள் ஆறாவது இடத்தில் ஷோஜு மலையானது காணப்படுகின்றது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து சராசரியாக எண்ணாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஒரு மீட்டரை கொண்டுள்ளது இந்த மலை சீனா மற்றும் நேபாள எல்லையில் அமைந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நேபாளத்தை சேர்ந்த ஆஸ்திரியன் ஜோசப் மற்றும் ஹெர்பர்ட் ஆகியோர் இந்த மலையில் ஏறி சாதனை புரிந்தார்கள் ஐந்தாவது இடத்திலே மெக்லோ மலையானது பிடித்துள்ளது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து சராசரியாக எண்ணாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஐந்து மீட்டர் உயரத்தினை கொண்டு காணப்படுகின்றது இது எவரெஸ்ட் மலையில் இருந்து தென்கிழக்கே பத்தொன்பது கிலோமீட்டர்கள் தொலைவில் அமைந்துள்ளது இந்த மலை நேபாளம் மற்றும் சீனா ஆகியவற்றின் எல்லை பிறப்பில் அமைந்துள்ளது இந்த மலையை அவதானிக்கும் போது இது ஒரு பிரமிட் மடிவின் மலையாக காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாகும் நான்காவது இடத்தில் லோதிஸ் மலையானது இருக்கின்றது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து எண்ணாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு மீட்டர் உயரத்தினை கொண்டு காணப்படுகின்றது இது எவரெஸ்ட் சிகரத்துக்கு அருகில் இருக்கின்றது அத்துடன் நேபாளம் மற்றும் திபத் மேட்டுநிலம் ஆகியவற்றின் எல்லை பிறப்பில் இந்த மலை விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ளது இது மிகவும் ஏறுவதற்கு கடினமான ஒரு மலையாக காணப்படுகின்றது மூன்றாவது இடத்தில் காஞ்சன் ஜுங்கா மலையானது காணப்படுகின்றது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து எண்ணாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் உயரத்தினை கொண்டிருக்கின்றது இந்தியா நேபாளம் ஆகியவற்றின் எல்லை பிறப்பில் இந்த மலை காணப்படுகின்றது எவரெஸ்டில் இருந்து நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இது காணப்படுவதோடு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு உலகத்திலேயே உயரமுள்ள மலையாக சித்தரிக்கப்பட்டது இரண்டாவது இடத்தில் கே டூ மலையானது காணப்படுகின்றது கடல் மட்டத்திலிருந்து எண்ணாயிரத்தி நூற்றி பதினோரு மீட்டர் உயரத்தினை இந்த மலை கொண்டிருக்கின்றது இது சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லையில் காணப்படுகின்றது உலகத்திலேயே இரண்டாவது மலையாக இன்றும் சித்தரிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கமை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாகும் முதலாவது மலையாக எவரெஸ்ட் சிகரமானது காணப்படுகின்றது இது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து சராசரியாக எண்ணாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் உயரத்தினை கொண்டிருக்கின்றது நேபாளத்தின் எல்லை பிறப்பிலே இது காணப்படுகின்றது இதனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு எட்மூட் ஹிலரி மற்றும் டென்சிங் ஆகியோர் ஏறி சாதனை புரிந்தார்கள் இந்த மலையானது ஏழு முடிச்சுகளை கொண்டுள்ளது ஒரு சிறப்பம்சமாக காணப்படுகின்றது இவ்வாறு உலகிலுள்ள டொப் டென் மலைகளை நாம் வகுத்துக் கொள்ள முடியும் நன்றி